இப்போ கிளாஸ் டென்னு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் வணக்கம் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் சேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் டு பேசிவ் ஃபார்ம் ஆக்டிவ் ஃபார்மாக பேசிவ் ஃபார்மாக மாற்றணும் பேசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் ஒரு வேர்பு ரெண்டாக மாறும் ரெண்டு வந்து மூணாக மாறும் இப்போ நம்ம பேசிவ் வாய்ஸு மாற்ற போகிறோம் இல்லையா இப்போ இங்கே வேர்ப் வந்து ஒரு வேர்பு பிஃபோர் தட் இங்கே வந்து ரிக்வஸ்டட்னு இருக்குது ஸோ ரிக்வஸ்டட் தென் ஆர்டர் இதெல்லாம் வந்தால் ஜஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டு நம்ம வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி எழுதிடலாம் இந்த ப்ளீஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு யூஆர் ரிக்வஸ்டட் யூஆர் இந்த யூங்கிறது நம்ம தான் போடணும் யூஆர் ரிக்வ ப்ளீஸ் கால் கிம் அட் ஒன்ஸ் அவனை சீக்கிரமாக கூப்பிடு இப்போவே கூப்பிடுங்கிற அப்போ நம்ம யாரையோ பார்த்து தான் சொல்கிறோம் இல்லையா யார் முன்னாண்டு இருப்பா யூ முன்னாண்டு இருக்கிறவங்க என்னென்னு சொல்லுவாங்க யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் ஹியர் யூ ஆர் ரைட்டிங் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் இதனுடைய கன்ஜஷன் வந்து டூ அப்படின்னு போடணும் இது ரூல்ஸ் இதுதான் இந்த டூ அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக போடணும் அதே மாதிரி யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் இது மீதியெல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் கால் ஹிம் ஆட் ஒன் கால் ஹிம் ஆட் ஒன் ஸோ அட்வைஸு ரிக்வஸ்டட் ஆர்டர் இதெல்லாம் வர்றப்ப ஜஸ்ட்டு வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கப்புறம் மீதியை அப்படியே நம்ம எழுதிடணும் இப்போ இந்த நம்ம யூஸ்வலாக இந்த வர்பு தானே ஒரு வர்பாக ரெண்டாக மாற்றுவோம் பட் இந்த இது இந்த மெத்தடில் இந்த மாடலில் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை இங்கே டூ வேர்ப் வந்துச்சு பாரு ஆர் ரிக்வஸ்டட் ஆர் ரிக்வஸ்டுங்கிறது பேசி வாய்ஸில் ரெண்டு வேர்ப் ஃபார்ம் வந்துடுச்சு ஸோ இது ஓவர் ஹவு டிட் யூ கிராஸ் த ரிவர் இந்த ஹவு வேணால் மறந்துடு இப்போ இந்த இந்த மாதிரி நினச்சிக்க யூ கிராஸ்டு இந்த ரிவர் டிட்டு அப்படின்னா என்னது இங்கே ஈடி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா இந்த டிட்டையும் மறந்துடு இப்போ ஈடி இருந்தால் நம்ம யூஸ்வலாக இது என்ன டென்ஸு பாஸ்டன்ஸ் ஈடி மீன்ஸ் இட் இஸ் பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்டன்ஸ்னாவே ரெண்டே ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கேன் ட பாஸ்டன்ஸ்னாவே டபிள்யூ நேற்று கிளாஸ்லேயே சொன்னேன் பாஸ்டன்ஸ்னா டபிள்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கேன் ஸோ இங்கே வாசு இங்கே வேர் இதில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் கம்மி ஸ்பெல்லிங் இருக்கிறது சிங்குலர் அதிக ஸ்பெல்லிங் இருக்கிறது ப்ளூரல் இந்த மாதிரி எடுத்துக்க இப்போ இதை திருப்பணும் இல்லையா அப்போ திருப்பினா ஸோ த ரிவர் இது இது வந்து ரிவருங்கிறது சிங்குலர் சிங்குலர் வரப்ப இடத்துல வாஸ் கிராஸ்டு வாஸ் கிராஸ்டு த ரிவர் வாஸ் கிராஸ்டு பை யூ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் இந்த யூவை எந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல பேசி வாய்ஸாக மாற்றணும் உன்னால் கிராஸ் பண்ணால் பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் ஸோ த ரிவர் வாஸ் கிராஸ்டு பை யூ ஸோ இங்கே பாஸ்டன்ஸு பாஸ்டன்ஸ் வந்து டபுள் வேர்ப் ஃபார்மாக மாற்றிட்டோம் பட் இது கொஸ்டின் ஃபார்மாக இருக்குது கொஸ்டின் ஃபார்ம்னா என்ன ஹவு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கணும் ஹவுன்னு போட்டுக்கலாம் பட் இன்னுமே இதில் ஒரு கரெக்ஷன் இருக்குது கொஸ்டினில் கொஸ்டின் ஃபார்மில் எப்போவுமே வேர்பு தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இதுக்கப்புறம் ஹவு த ரிவர் அப்படின்னு சொல்லி வரார் இந்த வேர்பு இருக்கு இல்லையா இந்த வேர்பை ஒன்றை தூக்கி இங்கே போட்டுரு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஹவு வாஸ் த ரிவர் இந்த வேர்பு தான் இங்கே போட்டுட்டுமே அவ்வளோதான் ஒர்க் ஓவர் ஸோ ஹவு வாஸ் த ரிவர் கிராஸ் பை யூ ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது பிரிச்சிடுங்க ஸோ இந்த பாஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது வாஸ் கிராஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து போட்டோம் No one is borrowing the novel from the library. இந்த ஃப்ரம் த லைப்ரரிங்கிறது நமக்கு இன்னும் சாதாரணமாக இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் ஃப்ரம் த லைப்ரரி இது வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ இதனுடைய சப்ஜெக்ட் என்ன நோ ஒன் சப்ஜெக்ட்டு நாவல்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட்டு ஈஸ் பாரோயிங் இப்போ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் வந்தால் ஏற்கனவே ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே என்ன வரும் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லி வரும் கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் இந்த பீயிங் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் பீயிங்னு போட்டுட்டோம் இங்கே வந்து வி த்ரீ எழுதணும் வாட் இஸ் வி த்ரீ பாரோனுடைய வி த்ரீ பாரோடு பாரோனுடைய வி த்ரீ பாரோடு ஸோ வி த்ரீ எழுதிட்டோம் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் எழுதிட்டோம் தென் முன்னாண்ட ஈஸ் வாஸ் ஆர் வேர் இந்த நாளில் எது சூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே ஈஸ் வருது ஈஸ் வருது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன்றா ஈஸ்னே எழுதலாம் அல்லது ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் 
இப்ப நம்ம ஆப்ஜெக்ட இது இத பாக்குறதுக்கு சிங்குலர் புளூரலான்னு பாரு இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் இந்த நாவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்க எழுதிட்டு இது சிங்குலரா புளூரலா அப்படின்னு பாரு நாவல்ஸ் நிறைய இல்லையா அப்ப புளூரல் புளூரல்ங்கிறப்ப எதை சூஸ் பண்ணணும் ஆர் வந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்ப இந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் ஸோ த நாவல்ஸ் ஆர் பீயிங் பாரோட் இந்த இங்க என்ன பண்ணணும் பைன்னு பண்ணணும் தென் இங்க என்ன நோ ஒன் அப்படிங்கிறது எனி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் எப்படி ஹீனா ஹிம் தேனா தெம் ஷீனா ஹர் அந்த மாதிரி மாறுற மாதிரி நோ ஒன் அப்படிங்கிறது எனி ஒன் மாறிட்டு ஹியர் ஃப்ரம் த லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் யூ ஹெல்ப் மீ ஹியர் யூ ரைட் வில் யூ ஹெல்ப் மீ இது வந்து கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கிறத அந்த கொஸ்டின் ஃபார்ம்லேயே தான் நம்ம எழுதணும் இப்போ இந்த வில்ல வந்து மறுத்துக்க யூ ஹெல்ப் மீ இப்போ மீ திருப்பு திருப்புறப்ப மீ என்னவா மாறு ஐனு மாறு இது எத்தனை வேப்பு இங்கே இங்கே ஹெல்ப்புங்கிறது ஒரு வேப்பு ஒரு வேர்ப்பு ரெண்டு வேர்ப்பாக மாறும் இல்லையா அப்போ ஈஸ் ஹெல்ப்டு அல்லது ஆர் ஹெல்ப்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் பட் இந்த இடத்துல ஐன் இருக்கிறதுனால ஈஸ் ஹெல்ப்டு ஒன்று வராது அப்போ இந்த இடத்துல ஹெல்ப்டு இப்போ இதை மாற்றிட்டோம் இந்த ஹெல்ப்பை ரெண்டு வேர்ப்பாக நம்ம மாற்றிட்டோம் ஒரு வேர்ப்பை ரெண்டு ரெண்டு வேர்ப்பாக நம்ம மாற்றிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த யூ வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் இதுவும் இப்போ இந்த வில்ல வந்து போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இந்த பி அப்படின்னு போட்டுக்க கொஸ்டின் ஃபார்ம் வர்றப்ப வில் ஐ எம் ஹெல்ப்டு அப்படின்னு வராது வில் ஐ பி ஹெல்ப்டு பை யூ கொஸ்டின் நம்ம இங்கே என்ன இருக்குது கரெக்டு தான் வில் ஐ பி ஹெல்ப்டு பை யூ ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து என்ன ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்க கொஸ்டின் ஃபார்ம் வரப்போ இதை பி அப்படின்னு மாற்றிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் கமிட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் கோ ஃபார் ஏ ஜாக் ஏர்லி இன் த மார்னிங் காலையில் ஏர்லியர் தான் ஜாக்கிங் போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ எடுத்தோடனையே வந்து இங்கே கோ ஃபார் ஏ வாக் கோ ஃபார் ஏ வாக் ஏர்லி இன் த மார்னிங் இது வந்து ரிக்வஸ்ட்டா ஆர்டரா அட்வைஸா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஏ அப்படி அந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே நம்ம என்ன போடுவோன்னு சொன்னா டூ போ போட்டு போடுவோம்னு சொல்லுவோம் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் யூ ஆர் ஆர்டர்ட் யூ ஆர் அட்வைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இது வந்து கண்டிப்பா அட்வைஸ் இல்லையா கோ ஃபார் யுவர் ஒர்க் திஸ் இஸ் அட்வைஸ் ஸோ கியர் யூ ஸ்டார்ட் யூ ஆர் இது எப்பவுமே யூன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்களை பார்த்து தான் அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ யூ ஆர் அட்வைஸ்டு எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி தான் ப்ளீஸ் வந்தால் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் அதாவது இது வந்து ப்ளீஸ் வரப்ப யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் இந்த மாதிரி ஆர்டர் அட்வைஸாக வரப்ப இருந்தால் ஆர்டராக ஏதாவது இந்த ப்ரிங் த புக் த கமாண்டர் அந்த மாதிரி வரப்ப யூ ஆர் ஆர்டர்டு யூ ஆர் வார்ன்டு ஏன்னா வார்னிங் போலீஸ் ஏதாவது சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் என்ன மா என்ன மாதிரி எழுதுவோம் யூ ஆர் வான் எச்சரிக்கை இது எச்சரிக்கை இது ஆர்டர் பண்ணுறான் இது ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து யூ ஆர் அட்வைஸ்டு தென் மீதியெல்லாம் அப்படியே எழுதிட வேண்டியது டு கோ ஃபார் யர் வாக் ஏர்லி இன் த மார்னிங் இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியானது இந்த மாதிரி அட்வைஸ்டு வாண்ட் இந்த டைப்பில் வந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு டூ போட்டு இந்த மாதிரி யூஆர் அப்படின்னு போட்டு எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும